BKR KMBP Maths Class A. आज को आम्रा एक टा इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं है इसी, जेटा दशम स्ट्रेनी और तत क्लास टेन एज जोनो मेंसुरेशन बा पूरी मिति पोर्शन थे के आचे। आज के जो वीडियो, तुमरा जो दी पूरो पूरी देखो, तुमरा बुझते पार बे की कोरे मेंसुरेशन बा पूरी मिति आम्रा पाए, एवं तार जे छोटीक आगे देख भी हमें एक ता वीडियो छेड़े सिल हम दशम श्रेणी मेंसुनेशन ने अर्थात पूरी मिति ओपोर लम्बो वित्त का चों उटा देख भें कि भावे लम्बो वित्त का चों होच्चे बाकी अनो होच्चे एकलो समोस्तो दीप नहीं हमें आलोचना करे सिल हम लम्बो वित्त का चों के जो शूत्रों गुलो श्वाय मुखोस्तो करा � जो दी ओम को शिक्ते चाव, वो नीत जो दी धारणा नीते चाव, ताहले आमा वीडियो पूरो पूरी देखो आ चैनल टाव मुझसे सब्सक्राइब करे जाओ, सब्सक्राइब करो साथ साथे बेल आइकॉन प्रेस कर बे एवं शेयर करते थको, शेयर ना कर ले किंतु आमी ये वीडियो दिते पार बोना, प्रचुर पूरी मने शेयर करो, जाते करे शोभाई पूरा वीडियो देख ले तुम रा भूषते बार बे जे आमी क्या नो ए चैप्टर लिए आलोचना कर ची लॉन्ग मूवी तक का चोंग करे सिला में बार उच्चे लॉन्ग मूवी तक का शंकु बार राइट सर्कुलर कोल इटा उच्चे मेंसुरेशन एक टा गुरुत्वपूर्णो पोर्शन अबार जरा इंजीनियरिंग निये पोरे पोड़ बे तादेरे परोपोर्ती के तहत तुमरा पूरों फेशे जाएंगे। शेजुन नो आमी यही धारणा दिया चेस्टा कोर्ची। तो देखो बंदूरा, आमी की कौन बा शंकु की ऐटा दिए प्रथमे एक टू बोल गो। फर्स्ट टाइम, जब मैं देखो, आमी देख में प्रत्येक टा वीडियो शुरू करा रागे, आमी बार बार बोली, जे जे चैप्टर पोर्चु तार कॉन्सेप्ट � शेजुन आमी समस्त फॉर्मूला व्याख्या करूँ एवं फॉर्मूला जो दुनिया है क्या नो कौन बाकी जो नो समस्त गुला नहीं आलोचना करूँ देखो आमी थोड़ो ऐटा के जो दी ड्रॉ कोई तो अपना बुझते बात चुदे ए बी सी एक टा निश्चित त्रिभुज तो अपना देखते बात चुदे तो आमी जो दी ऐटा के एक टा जिनि� शेटा हो बे एरोपोम टाइप है। एक तू भाला कोड़े देख ले ही बुझते बाद है। शुद्ध टाके ए ए थे के सी पोज़न तो धोरे एरोपोम कोड़े जो दी घुरिए दी। ताहोले जे सेप ताज बे शेटा के इन्तु शंकु बा राइट सर्कुलर कोन एवं राइट सर्कुलर क्या नो होच्छे ये राइट एंगल ट्राइंगल आच्छे एकाने। राइट एंगल � और तब की तीर्थों कुछ चला इटा काम एल दारा प्रकाश करवो इटा के लेटरल हाइट बोला है बा तुम्हाँ के बोला है जे तीर्थों कुछ चला बांग्ला एक जिन्स कुल आम्रा इखना पापो किंतु ए धारणा डा तुमरा वास्तव में लाइफ में कुताही देखे चुके जो दिया मैं एग्जाम्पल्स कुजी तले एग्जाम्पल्स कुजले आम्रा देख बे ईट गुलो एक एक ता पूरो ये ता पूरो सीरियली आचे की ना सेटा देखा चुनना एक ता देख बे जंतु तारा यूज़ करे शेटा होच्छ तार साउल राजमिस्त्री ये यूज़ करे उटा अनेक ता इशोंकुर मतो देखते आवार टोपोर बीए शोंगे टोपोर बे वही तो है स्वाभाई देखा चु वही टोपोरो किन्तु अनेक ता शेकेत्रों देख के वही जे ये फिगर टा आजे पूरो पूरी किंतु शंकुर मोतो एक लोग जे थ्री डाइमेंशनल फिगर टू डाइमेंशनल फिगर मार ताहोले शेकेत्रे आम्रा जो दी एग्जाम्पल्स गुलो बुझे जाए ताहोले किंतु आमदर भेज जाए एवं ए टा शंकुर कोई टा पोर्शन रहे जे शेकुलो आमा क्या के प्रथमे जानता होगे ज तो अपना बाड़ी तो देखो ताले वही बोस्तु गुलो जो दी तुम्हारे काजे थाके ताले जेको ना एक टनी जो दी तुम्हीं देखो ताले ता तौल वा सरफेस कोटा बाबो दूधो तौल बाबो एक टाव चे पार्शो तौल बाबो प्रोतल और तब बाइरेर पोर्शन जेटा होगे सेटा चे पार्शो तौल बाबो प्रोतल जेटा एजे फेस्टा 
মোট তলপাটা দুটো কিভাবে নিচের যে ভূমির পোরশনটা সেটা একটা বৃত্তাকার তল তাহলে এইটা একটা তল আর এই পার্শ্বতল একটা অর্থাৎ দুটো তল পাচ্ছি মোট তল এবারে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল বা বক্রতলের ক্ষেত্রফল বা কার্ভ সারফেস এরিয়া পাবো বা এল এস এ লেটারাল সারফেস এরিয়া তো এটা কি পাবো আমি বলে রাখছি কিন্তু দেখাবো কি করে আমার পায়ার এল পেলাম পায়ার এল এল মানে হচ্ছে স্ল্যান্ট হাইট মানে হচ্ছে ওই যে তীর্যক উচ্চতা বোঝা গেছে এটাকে বলা হচ্ছে স্ল্যান্ট হাইট ঠিক আছে এবার এই যে সমগ্র তলের ক্ষেত্র বল অর্থাৎ টিএসএ অর্থাৎ যেটা আমরা পাবো পায়ার এল প্লাস পায়ার স্কোয়ার এটা হচ্ছে পায়ার স্কোয়ার কিভাবে পাচ্ছি আমি সমস্ত গুলোই দেখাবো তো আগে প্রথমে তোমাকে স্ল্যান্ট হাইট অর্থাৎ এল ইকুয়াল টু স্ল্যান্ট হাইট এগুলো আমি লিখে দিচ্ছি বা যেটাকে আমরা বলছি তীর্যক উচ্চতা বাংলায় আচ্ছা এইচ ইকুয়াল টু হচ্ছে হাইট মানে নর্মাল হাইট দেখবি কোশ্চেন অনেক সময় শুধু উচ্চতা লেখা থাকে তখন তোমাকে বুঝে দিতে হবে যে সেটা এইচ ওয়ার্ড শুধু উচ্চতা লেখা থাকে আর আর হচ্ছে রেডিয়াস অফ দা বেস মানে হচ্ছে বেস মানে হচ্ছে ভূমি পোর্শন যেটা রয়েছে ভূমির যে ব্যাসার্ধ সেটা হচ্ছে আর এই জিনিসগুলোর সম্পর্কে তোমার আইডিয়া ক্লিয়ার হয়ে গেল এবার আমরা চলে আসব কিভাবে আমরা পায়ারেল পাচ্ছি বা বক্রতলের ক্ষেত্রফল বা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল কিভাবে পাবো সেটা আমরা দেখাবো তো দেখো এই ভিডিওটা এই জন্যই খুব ইন্টারেস্টিং হবে এরপর দেখতে থাকো তো আমি দেখো এরকম একটা কাগজ কেটে নিয়েছি কিরকম কাগজ কেটেছি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো দেখার চেষ্টা করো এরকম একটা কাগজ কেটেছি যার দেখো সেন্টার মানে বৃত্তাকার এটা বৃত্তাকার কাগজ তার সেন্টার দেখতে পাচ্ছ সবাই যে এটাকে ও দিয়ে নাম দিয়েছি আমি একটু ছোট করে লেখা আছে কিন্তু এইটার নাম দিয়েছি আমি ও যার সেন্টারটা দেখতে দেখতে পাচ্ছ তো এইটাকে আমি কি করব আমি এর পরিধির উপর এই যে পরিধি যেটা পাচ্ছি বা সার্কাম ফারেন্স যেটা পাচ্ছি সেই সার্কাম ফারেন্সের উপর দুটো আমি পয়েন্ট যে কোনো চুজ করব তো যে কোনো পয়েন্ট বলতে গেলে আমি এখানে একটা পয়েন্ট নিতে পারি এখানে একটা পয়েন্ট নিতে পারি তো বন্ধুরা আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আমি পয়েন্ট গুলো নেব দেখো এখানে আমি দেখাচ্ছি আমি এইটাকে বলেছিলাম তার সেন্টার বা কেন্দ্র এটাকে বলে নিস তো এক্ষেত্রে আমি যদি এখানে একটা পয়েন্ট নিই ধরো এইটাকে আমি নাম দিলাম এ আর এটাকে নাম দিলাম আমি বি যে কোনো দুটো আমি পয়েন্ট এই সেন্টারের ইয়েতে নিয়ে নিলাম এই পয়েন্ট গুলো নিলাম কেন তার রিজন আছে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের দেখতে পাচ্ছ যে এই পয়েন্ট গুলো আমি নিয়েছি মানে কি করলাম যে ও সেন্টার নিলাম এখানে একটা পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম এবার আমরা কি করছি এই রেডিয়াসের উপর মানে এটাকে এই যে এ আর বি যে পয়েন্ট গুলো পেয়েছি এগুলোকে আমি রেডিয়াস বরাবর কেটে দেব তাহলে দেখো এখানে কি সেফ আসবে আমি যদি রেডিয়াস বরাবর কাটি ভালো করে দেখবে এটাকে আমি কি করছি রেডিয়াস বরাবর কাটতে চাইছি তাহলে রেডিয়াস বরাবর কাটলে এরকম ব্যাপারটা হবে বা ব্যাসার্ধ বরাবর কাটছি এরকম চলে আসবে এদিক থেকে কাটলাম আবার এদিক থেকেও কাটবো দেখে নাও বাস আমি এখানে কেটে নিলাম এবার আমার উদ্দেশ্যটা কি জন্য দেখো আমি কাটা পোর্শনটা রেখে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে তোমার অরিজিনালটা আর এটা হচ্ছে কাটা ঠিক আছে আমি কাটাটা রেখে দিলাম এবার এখানে আমার কাজটা কি হচ্ছে দেখো আমি যদি এই কাগজটাকে এইভাবে আমার তো এই ফিগারটা পেয়েছিলাম এবার এই ফিগারটা অনুযায়ী আমি যদি এটাকে একটু ভাঁজ করে অর্থাৎ এ আর বি যে পয়েন্ট এই যে এ পয়েন্ট আর বি পয়েন্ট এই এ আর বি বিন্দু দুটোকে ধরো এ একটা বিন্দু এ এখানে আছে আর বি বিন্দুটা ধরো এখানে আছে তাহলে এই দুটো বিন্দুকে যদি আমি কাছাকাছি নিয়ে যাই অর্থাৎ যদি কাছাকাছি রাখি এদেরকে তাহলে কিরকম ফেসটা আসবে হ্যাঁ এরকম একটা ফেস চলে এলো অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা যেটা আমি করতে চাইছিলাম এ আর বি যে ফেসটা এলো সেটা তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ এটা কি ফেস এটা হচ্ছে শঙ্কু বা রাইট সার্কুলার কোনের যে ফেস সেটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করো এটা ইনোভেটিভ আইডিয়া দ্বারা তোমাকে বুঝতে হবে এই যে এটাকে যত দূরে কাটবে যেমন ধরো পয়েন্টটাকে যদি আমি আরেকটু হয়তো দূরে কাটলাম তাহলে কিরকম আসছে দেখো আমি আরেকটু দূরে কাটছি ওটাকে এদিকটাকেও আরেকটু দূরে কেটে নিচ্ছি ব্যাসার্ধ বরাবর কাটতে হবে অবশ্যই ব্যাসার্ধ বরাবর কাটতে হবে তাহলে দেখো এইটা আমি যেটা ফিগারটা পেলাম ধরো আমি এটাকে বলেছিলাম এ 
আর এটাকে বলেছিলাম বি এই দুটো পয়েন্ট দ্বারা আমি কি করলাম কাছাকাছি নিয়ে আসছি তো কাছাকাছি নিয়ে এলাম তো ফিগারটা যেটা আসছে ভালো করে দেখার চেষ্টা করো এটা অনেকটা শঙ্কু টাইপের যে ফিগার সেটা যেটা আমি বোর্ডে ছবিটা এঁকেছিলাম সেই ফিগারটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো বন্ধুরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো ধরো আমি এই যে এই দুটো পয়েন্টকে কাছাকাছি নিয়ে আসছি তবেই তো এটা পাচ্ছি তাহলে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এখানে যে ছবিটা আমরা ড্র করেছিলাম অর্থাৎ এরকম যদি ছবিটার সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে কি কি পাচ্ছি একটু দেখে নাও এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে এই হাইট আর এটা হচ্ছে স্ল্যান্ড হাইট তাহলে এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে বন্ধুরা দেখতে পাবো যে এই ফেসটাই এরকম হয়েছে অর্থাৎ এই যে ভেতরের যে এটা এই লেন্সটা কি হবে এইটাই হয়ে যাচ্ছে তার স্ল্যান্ড হাইট অর্থাৎ এল অর্থাৎ যদি আমি এল নাম দিই তাহলে কোনটা এল হয়ে যাচ্ছে এটার সাথে তুলনা করলে এটা এল হয়ে যাচ্ছে এইটা ভালো করে দেখার চেষ্টা করো এইটাই এল থাকছে এইটা ঠিক আছে এবার রেডিয়াস কোনটা হচ্ছে ভালো করে লক্ষ্য করো এইটা আমার এই দুটো বিন্দু কাছে আসছে এরকম ফিগারটা থাকছে ভেতরেরটা এল মানে বাইরে পর্যন্ত যেটা এবার রেডিয়াস কোনটা হচ্ছে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ হচ্ছে দেখার চেষ্টা করো রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ হবে দেখো এই যে ফিগারটা এটা ওপরটা বৃত্তাকার তল তাহলে এইখান থেকে যদি আমি ভাবি এখান থেকে এখান পর্যন্ত যে রেডিয়াসটা মানে এই যদি আমি কলমটাকে এভাবে রাখি তাহলে দেখো ও যে কেন্দ্র আছে ওপর দিকে ভাবতে হবে বা এরকম ভাবে ভাবতে পারো এরকম ভাবে দেখতে পারো যে ও এইটা হচ্ছে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ এইটা হচ্ছে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ তাহলে আর আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই যে আর যে ব্যাসার্ধ সেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি যদি এইভাবে বসাই তো এইভাবে বসালেও দেখতে পাবে যে নিচেরটা যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর হাইট বলতে গেলে এই সোজাসুজি যে হাইটটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে উচ্চতা এই যে দেখতে পাচ্ছ সোজাসুজি যে হাইটটা এইভাবে যদি দেখো তোমরা যদি এভাবে দেখো তাহলে এইটা হচ্ছে হাইট বা উচ্চতা বুঝতে পেরে গেছো এবার আমি দেখাবো কি করে আমরা পাই আর এল পেলাম বক্রতলের ক্ষেত্রফল বা পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল তো আমরা এখান থেকে দেখাবো ভিডিওটা অনেকটাই কাছে নিয়ে এলে খুব ভালো হয় একবার দেখতে পাবে দেখো বন্ধুরা আমি তোমাদের সুবিধার জন্য কি করেছি একটু কাছে নিয়ে এসছি তো আমি কি করেছিলাম এটাকে এল বললাম এটাকে এল বললাম আর এই ফোল্ড করে যদি আমি দেখি তাহলে বাইরেরটা মানে বৃত্তাকার তলটার বেসার্ধ হচ্ছে আর তো এখানে আমি কি করছি যদি আমি লেটারাল ফেস বলতে গেলে আমরা কোনটাকে বুঝবো বা পার্শ্বতল বলতে গেলে কোনটাকে বুঝবো এই তলটাকে পুরোটাকে বুঝবো তো এটার যদি ক্ষেত্রফল আমাকে বের করতে হয় তার মানে এই পুরোটার ক্ষেত্রফলেই বের করতে হচ্ছে ভালো করে দেখো এই যে পুরোটা আমি যদি এইভাবে রাখি তাহলে এই পুরোটার ক্ষেত্রফল বের করতে হচ্ছে এই দেখো এটাকে মুড়ে এটাকে মুড়ে নিয়ে আমি এরকম ফিগারটা পাচ্ছি তাহলে কি এই বাইরের পোর্শনের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে তোমার এইটার ক্ষেত্রফল তো আমি যদি এটা বের করতে চাই তাহলে আমি কি করছি টুকরো টুকরো অংশে ডিভাইড করছি এই ইয়েটাকে একটু দেখাতে হবে এই যে এরকম মানে প্রত্যেকটা সমানভাবে টুকরো টুকরো অংশে আমি বিভক্ত করে দিচ্ছি সমানভাবে টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত করছি আমি যেমন হচ্ছে সেইভাবে করছি দেখে নাও টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত করছি এটাকে কি অংশ বিভক্ত করছি প্রত্যেকটা এক একটা ত্রিভুজ তৈরি করছি ঠিক আছে আমি কতগুলো ত্রিভুজ পাচ্ছি সেটা আমার দেখার বিষয় নয় তবে এরকম আমরা ফিগারটা পেয়েছি ভালো করে দেখো এরকম ফিগারটা পেয়ে গেছি অর্থাৎ এই যে এল এটা হচ্ছে এল মানে লেন্সটা প্রত্যেকটার কিন্তু এল ভালো করে দেখো আর যে এই 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 পোর্শনগুলোকে আমি প্রত্যেকটাকে ধরে নিচ্ছি এই যে পোর্শনগুলো এইটাকে আমি স্ট্রেট লাইনের মতো ভাবছি বা সরল রেখা তাহলে এগুলো এক একটা ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে ভালো করে দেখো তা এগুলো সেম টাইপের ত্রিভুজ মানে প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য কিন্তু সেম এরকম ত্রিভুজ পাচ্ছি তো এগুলো যদি আমি এটা একটাকে বি ওয়ান একটাকে বি টু এরকম করে যদি ধরে নিই তাহলে দেখো কীরকম ব্যাপারটা আসছে একটাকে ধরো আমি বি ওয়ান বললাম ঠিক আছে এই দৈর্ঘ্যটা একটাকে বি টু বললাম একটাকে বি থ্রি বললাম একটাকে বি ফোর বললাম একটাকে বি ফাইভ বললাম মানে ভূমিটা তাহলে ত্রিভুজগুলো দেখো ত্রিভুজটা এরকম ভাবে প্রত্যেকটা পাচ্ছি যার একটা হচ্ছে বি ওয়ান এক বি ওয়ান ভূমি এটা হচ্ছে তার উচ্চতা ঠিক আছে আর এটারও বি টু ভূমি এটা উচ্চতা সেম ত্রিভুজ কিন্তু কি ভূমিগুলোর দৈর্ঘ্যগুলো আমি বি ওয়ান বি টু বি থ্রি এরকম করে নিয়ে নিচ্ছি প্রত্যেকটা বি ফাইভ বি সিক্স এরকম করে চলছে তো এখন আমরা যদি দেখি যে যে বৃত্তাকার যে তল এই একটা ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হয় আমরা জানি যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট তাহলে হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু দেখতে পাবে বেস ইন্টু হাইট এই রেজাল্ট দ্বারা আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল করতে পারবো তাহলে এখানে কতগুলো ত্রিভুজ আছে 
না আমরা জানি না এখানে কতগুলো ত্রিভুজ আছে অনেকগুলোই থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটা ত্রিভুজ যদি আমি ভেবে নিই তাহলে যে রেজাল্টটা পাবো সেটা হচ্ছে পুরো পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল মোট যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা যদি পেয়ে যায় তাহলে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হচ্ছে আমরা যদি দেখি প্রথমে হাফ ইন্টু বেস বেস মানে একটা হচ্ছে বি ওয়ান ইন্টু হাইট হাইটটা কত এখানে এল ভালো করে দেখার চেষ্টা করো এটা কিন্তু এল আমি বারবার বলেছি এটা হচ্ছে এল প্লাস সেকেন্ড হচ্ছে হাফ ইন্টু বেস মানে বি টু ইন্টু এল আবার হচ্ছে হাফ বেস মানে হচ্ছে বি থ্রি আচ্ছা যদি আমি এইটাকে মুছে দিই এই জায়গাটা মুছে নিয়ে আমি করব তাহলে ক্লিয়ার হবে দেখো পরেরটা হচ্ছে হাফ ইন্টু বি থ্রি ইন্টু এল প্রত্যেকটা এল পাচ্ছি এরকম করে চলছে পরপর তাহলে আমরা যদি এখানে হাফ ইন্টু এলটাকে যদি কমন নিই তাহলে ব্র্যাকেটে কি থাকবে বি ওয়ান প্লাস বি টু প্লাস বি থ্রি প্লাস ডট 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 করে এটা চলতে থাকছে তো এইটা যদি আমি ভাবি যে বি ওয়ান প্লাস বি টু প্লাস বি থ্রি মানে বি ওয়ান প্লাস ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করো আমি এখানে কিন্তু লিখেছি যে একটা হচ্ছে বি ওয়ান একটা হচ্ছে বি টু একটা হচ্ছে বি থ্রি এরকম করে পুরো পোর্শনটা আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এইটা আর এইটা মানেই কি একটু ভালো করে দেখো এই দুটোকে পয়েন্ট তো কাছে আনতে হবে তাহলে এই পুরোটার ক্ষেত্রফল আমরা এই পুরোটার প্যারিমিটারটাই হচ্ছে দেখো এই যে বৃত্তাকার ফেসটা যেটা রয়েছে তার প্যারিমিটার অর্থাৎ বৃত্তের যে পরিধি সেটাই কিন্তু এই বি ওয়ান প্লাস বি টু প্লাস বি থ্রি এরকম করে পেয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা যোগ হয়ে গেলে আমরা বৃত্তের পরিধিটা পেয়ে যাচ্ছি তো বৃত্তের পরিধি কত হয় আমরা জানি যে হাফ ইন্টু এখানে যেটা আসছে এল ইন্টু টু পাই আর আমরা ক্লাস নাইনে আগেই পড়ে নিয়েছি যে টু পাই আর হচ্ছে বৃত্তের পরিধি তাহলে এখানে টুটা যদি কেটে যায় তাহলে কত থাকলো পাই আর এল এটাই হচ্ছে স্কোয়ার ইউনিট বা বর্গ একক এইটা আমরা পেলাম যে কিভাবে এই যে ধারণাটা তোমাদেরকে দিলাম এই ধারণা দ্বারা তোমরা বুঝে যাচ্ছ যে কিভাবে আমরা লেটারেল সারফেস এরিয়া অর্থাৎ পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ কার্ভ সারফেস এরিয়া এটা আমরা পেয়ে গেলাম তো বন্ধুরা বুঝে গেছো কিভাবে আমরা কার্ভ সারফেস এরিয়া পেয়ে গেলাম বা লেটারেল সারফেস এরিয়া পেয়ে গেলাম তাহলে কার্ভ সারফেস এরিয়া বা লেটারেল সারফেস এরিয়া হুইচ ইজ ইকুয়াল টু পেলাম পাই আর এল স্কোয়ার ইউনিট মানে হচ্ছে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল বা বাক্যতলের ক্ষেত্রফল এটা পেয়ে গেলাম তো আমরা যদি কোন ড্র করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এরকম টাইপের ফিগারটা পাবো এটা আর এটা হচ্ছে হাইট এটা হচ্ছে স্ল্যান্ড হাইট তো আমরা যে ত্রিভুজটা পাচ্ছি এখান থেকে এটা রিলেশন পাবো এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার পিঠাগ্রসের সূত্র অনুযায়ী লম্ব স্কোয়ার যুক্ত ভূমি স্কোয়ার সন্নতি ভূ স্কোয়ার এবারে টোটাল সার্ভিস এরিয়া অর্থাৎ যদি টোটাল সার্ভিস এরিয়া ভাবি তাহলে কি হচ্ছে লেটারাল সার্ভিস এরিয়া প্লাস কি হবে লেটারাল সার্ভিস এরিয়া মানে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল প্লাস ভূমি ক্ষেত্রফল মানে বেস এরিয়া তাহলে হুইচ ইজ ইকাল টু লেটারাল সার্ভিস এরিয়া বা কার্ড সার্ভিস এরিয়া হচ্ছে পাই আর এল আর নিচেরটা হচ্ছে বৃত্তে বৃত্তের যে ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি পাই আর ইন্টু আর প্লাস এল এত স্কোয়ার ইউনিট অর্থাৎ আমরা কিভাবে টোটাল সার্ভিস এরিয়া পেলাম সেটাও দেখিয়ে দিলাম এবার তোমাদের বিষয় হচ্ছে জানার যে ভলিউম বা আয়তন কি হবে এই লম্ব বৃত্তাকার সংকুল আমরা চোঙের আয়তন সবাই দেখেছি চোঙের আয়তন কত হতো তো চোঙের আয়তন হতো পাই আর স্কোয়ার এইচ এখানেও সিমিলার ভাবে তুমি দেখতে পাবে ওয়ান থার্ড অফ পাই আর স্কোয়ার এইচ এটা হচ্ছে এর ভলিউম বা ভি বা আয়তন এত কিউব ইউনিট অর্থাৎ কি যে তোমার পাই আর স্কোয়ার এইচ পেয়েছিল কার না রাইট সার্কুলার সিলিন্ডারে রাইট সার্কুলার সিলিন্ডারের ওয়ান থার্ড ভলিউম হচ্ছে তোমার বা আয়তন হচ্ছে এই লম্ববিদ্যাকার সংকুর এটা কিভাবে তোমরা প্রুভ করবে সেটাও আমি তোমাদেরকে একটা জাস্ট ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো আমি কি করছি না একই টাইপের ধরো এটা হচ্ছে আর বেসার্ধ ভূমি এটা হচ্ছে এইচ আর এটা হচ্ছে এল লেটার সারফেস সরি তোমার স্ল্যান্ড হাইট এটা হচ্ছে তো এক্ষেত্রে আমি যদি একই ভূমি প্রেসার্ধ নিয়ে যদি আরো তিনটে আমি ইয়ে করলাম লম্ব বৃত্তাকার চুম করলাম একই টাইপের ভূমি প্রেসার্ধটা কিন্তু সেম এটা কিন্তু আর আরেকটা করলাম আরেকটা সেম করলাম আমি এটা জাস্ট আর বললাম ঠিক আছে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আসছে আরেকটা ধরো নিলাম দেখতে পাচ্ছ এই তিনটে ধরো আমি একই ভূমির প্রেসার্ধ এবং উচ্চতাটা সেম এইটা ওইচ এটা ওইচ এটা ওইচ এটা ওইচ এরকম যদি তিনটে আমি লম্ব বৃত্তাকার চোখ নি আর যদি একটা তোমার ইয়ে নি এটাকে যদি আমি উল্টে ভাবি উল্টো দিকটা দেখি 
शंकुटा के ताले की रकम दारा में ये रकम हाइट किंतु सेम इटा आर और इटा ये होते हैं एच तो इटा वो किंतु एच इटा वो एच इटा वो एच मनु उच्चतर ताहले एक इत्रे आम्रा जो भी मन करो इटा है जॉल बा बाली कोनो एक तरह जो भी हमें भोरे नियर कम कोनो कागोजे जिनिस तोड़ी कर लाम शेटर बेतोरे जॉल बा बाली भोल लाम धरो भी जॉल नी लाम इटा तो पूरो पूरी जॉल होती कर लाम तो ए जॉल टा पहलम बार जो भी हमें ज्योतोटा होलो इटे जो भी हमें ढाल एबार क्यों हो गए आरो ऐतोटा पूर्ण हो जाएगा माने सेकेंड टाइम जो कौन डाल गो एक हम देखे खाने तो ऐतोटा पूर्ण हो गया अ थर्ड टाइम जो कौन डाल गो तो अपन देख बे एक बार पूरो पूरो जे पोर्शन टा आचे शे पूरो पोर्शन टा तो ये हो जाएगा तो अपने एक टाइम ही लम्बो बित्ते के चौंनी ऐसी और एक � ताहोले शेकेत्रे बाली बा जॉल जाती चु भोरती करे जो डेटा ढाला हुआ है शंकु ते के चोंगे ताहोले किंतु तीन बार ढालने तो भाई भोरती होगा और तब पौधा रोड तो की जे आयतों बा वॉल्यूम की हमें ना एटा वन थर्ड होच्छे एटा माने वन थर्ड ऑफ पायर स्क्वेयर एच एटा होच्छे क्यूबिक यूनिट तो उन दूरा राइट सर्कुलर कोण बा लंबो बित्ता का शंकु कोडलाम तुम रखो जगह ले जो भी वीडियो भालो लेके था के अवश्य लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो सबसे तो बेल आइकॉन टा प्रेस करो